Membra ma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës Ditari, unë jam Enada Zaimi. Kjo emision mund të ndiqe gjithë dit në faqen tonë të internetit zëri Amerikës.com si dhe në Facebook. Filoj me lajmet, zërtarët lokal në disa shtete Amerikanë rritheksuan shqetsimin në lidhje me përhapjen e shpejt koronavirusit gjatë ditve të fundit, Në një kohë kur presidenti Donald Trump e ka cilësuar atës si plotësisht të padëmshëm. Kryetarja bashkisë të qytetit përëndimor të Phoenix në Arizona, Kate Galgo, tha për jetin televizive ABC News se situata është pasoj e hapjes shumë herët bisneseve lokale. Zonja Galgo tha se qyteti i sajnë do dhëtë në kriz dhe se vëndet e testimit për koronavirus i janë të mbingar kuara. Në Phoenix, ku numëri popullsis logaritet një 1.7 milion vetë, numërojen 59.000 personat infektuar me Covid-19. Gjaditve të fundit, në shtetet e bashkuara janë registruar më shumë se 50.000 rase të reja me koronavirus në dit, kërësisht në disa shtete jugore, me shifrat ulta infekcion është në muajt mars dhe pril, ko, kër në shtetet veri lindore të vëndit, veçanërish në New York, kishtë shifrat të jetë larta. Zyrtarët në disa nga zonat e goditura së fundmi nga koronavirusi, kanë vendosur sërish ku fizime në një përpjekje për të frenuar për hapjen. Nërkot hënë në qyteti New York u të kalojnë në fazën e fundit hapjes se ekonomis, duke lejuar hapjen dhe të biznesave që ofrojnë shërbimet kujdesit personal. Do të vazhdojmë këmbetimi të këtë situata e kryuar si pasoj koronavirusit në shtetet e bashkuara, shteti Floridës shënoj 11.458 rase të reja më 4 korik, një rekord i rriditor. Kryetarët e bashkive në qytetet që poshojnë spitalet në bushura me njerës dhe që kanë shpërtimet larta të infekcionit, po japin alarmin për mungesën e shqecimit me spopulatës për të frenuar për hapjen e koronavirusit. Rubet e natës në Britani me pritën në klientët për e të parë pas disa muaj shmbyllje për shkak të koronavirusit. Por në shtetet e bashkuara, kryetarja e bashkisë Phoenix në shtetin Arizonës, thot se bizneset në qytetin e sa ju hapën shumë herët. Kishim klube në atë të mbushra me njerës që është përndanin shampajnë falas pa maska. Guplonsha nga 20 dhe në 24, ko bë pjesë dhe unë, ishte ajo që përhapi me të vërtet shpërtimin. Kemi parë që njerës që shkojnë në grumullimet më dha familjarë dhe infektojnë antarët e familje së tyre. Jemi në kriz lidhë me testimin. Francis Suarez, kryetari bashkisë e Majamit në Florida, po përbalet gjithashtu me një rritje të rastave me COVID-19 në qytetin e ti. Nuk ka dyshim në faktin se kur ne u rihapëm, njërzit filluan të shëqyroheshin si kur virusit mos kishtë egzistuar. Shqecimet vindë në sa shtetet e bashkura festuan 4 kori kundit në pavarsis, ku njërzit pritë në radhë të gjata me makina për të shkuar në plajën në disa zona, Turma njerëzi shumë blodhën për të parfish e gzare në rastet të tjera për fshishët i tore në komptare në Washington DC, ku foli presidenti Trump duke minimizuar kërsnimin e koronavirusit, i cili ka vrara afro 130.000 Amerikan. Tani ne kemi testuar për thuaj se 20 milion njerës dhe duke e bërë këtë, Në raportojmë rastet, 99% cilave janë plotësisht të parezikshme. Presidenti fullë gjithashtu për urgjensën e gjetje se një vaksinë. Ne po shpalosim aftësit e shkullqyër a shkencore të vëndit tonë dhe ka të njërë të kemi një zidje terapie ose vaksin shumë më parë fundit vitit por administratori agjensis për urshimin dhe i lachet e distancoj e gjensin e ti nga kjo angazhi. Nuk mund të parashikoj se kur do tjetë në dispozicion një vaksin, po, po shojmë një shpesit pa parë për zhvillimin e një vaksine. Zotian gjithashtu theksoj masat që mund të frenojmë për hapjen e virusit për para se të vjetë në dispozicion një vaksin. Kjo është një epidemi shumë e shpejt në levizje, një pandemi, gjdo vdekje, gjdo rast është tragjik, dhe ne duham të bëjmë gjithë shka që mundemi për të parandeluar këta. Ajo që do t'i thosha popullit Amerikanë është të ndishni uzimet e qëndrës për kontrolën e smundjeve, të ndishni protokollet e qeverive lokale dhe shtetrore, Vini një mask nëse nuk mund të distanconi, nëse procedura është të mbani atë në shdo ko, mbani distancë, lani duart dhe mbroni të tjerat, kështu do të dalim nga kjo pandemi. 
Deri tani shte dhe bashkuara kanë registruar rreth 2.8 milion raste me COVID-19 dhe aktualisht është vëndi me numërin më të lartë të infekcioneve dhe vdekjeve në botë. Ritmet aktuale të papunësis kanë arritur në 13% si për zyrës statistikave. Me gjithse kërkesat për asistencë papunësie kanë rënë gjatë javëve të fundit dhe disa shtete kanë hyrë në fazën e 2 të rihapjes, papunësia mbetet në nivel rekord si do mos në radhët e pakicave. Për Gary Connell ishte vendimi razikshëm kur hapi një salon bukurie pran Washingtonit në Mars. Biznesi sa po kishtë filuar aktivitetin, kur hynë në fuqi urdrat për izolim në shtëpi si rezultati pandemis. Me gjithse a e rihapi salonin në filim të qershorit, Gary thot se problemet ekonomike do duan kohë të zgjidhen. Jam prapa për 2 muaj e gjusëm në pagesën e qëras, po ashtu me faturën e telefonit, shdo gjë është së prapti. Pandemia ka ndikuar më rënd të këpopulatat pakic. Në rrathe afrikano-amerikanve dhe hispanikve ka rritmet më të larta të papunësis. Në rrathe të bardhve, papunësia është më e ullët. Bizneset afrikano-amerikane janë goditur shumë rënd, pasi aktiviteti në këto biznese ka rënd 21% si pas zyrës për kërkime ekonomike. Alfonso Cross është bashkëpronari një bari të rina Atlanta, që nga mesi marsit lokali ti ka qënim bëllur. Right now, Problemi Covid-it ka prekur rënd komunitetet afrikano-amerikane pasi ato që në fillim janë në disavantaj. Këto biznese operojnë në lagje më të varë fra të qytetit, gjë që e bënë më të madhë rezikun për falimentim në kohë krizash. Ekspertët thonë se pandemia kanë zjerë qartë në pa hendekun ratësorë. Afrikan-amerikan biznesës kanë të dhe pandemikë Bizneset afrikano-amerikane i gjeti pandemia më të vogla, me kapital më të kufizuar, me më pak rezerva në para, pra nda ishin më të pa përgatitura për këtë stuhi. Në radhët e latino-amerikanve, rritmet e papunësis kanë arritur në 18% si pas statistikave qeveritare. Këto janë rritmet më të larta për gjdo grupë. Nuk kemi para, nuk kemi ushqim, kemi ardhur në shëqat bamirë se për ushqime. Nuk ka marë pages që në fund të marësit, po mundohem të mbjetoj. Një numër shtetesh për i hapin ekonomin, duke u kryuar mundësi bizneseve të hapin vende pune, por ekspertët thonë se rimë këmbja do të doj kohë. Kjo është një problem social me ndikim të konsiderueshëm. Këto statistikat regojnë rrit me papunësie në shifrat të pa imaginueshme. Zyrtarët do duhet të marrin masat të reja. Për momentin, thot biznesmeni Gary Connell, po përpichen të tregojnë të duruar me sa munden. Si biznesmen, duhet jemi të duruar, të duruar dhe të ruajmë besimin. Gjatë fundjavës në Kosovë, 17 persona humbën jetën si pasoj e koronavirusit, ndërsa janë konfirmuar dhe 330 rastë të reja. Një përkeqësimi tjeli situatës ka rritur shqetsimin e punojsve të kujdesit shëndetsor, por dhe të autoritetetve qeveritare të cilët duke njësur që sot do të njësin zbatimin e masave të reja kufizuese për të parandaluar për hapjen e koronavirusit. Mos është një fëton korespondent të yndë, Leonat Sheo. Java që lam pas në Kosovë shënoj një përkecim të situatës me COVID-19 me 26 viktima dhe 831 rastit të reja të të infektuarve. Të djelën brëma Instituti Komtari Shëndecis Publike tha se numri përgjëshëm i viktimave që nga fejlimi pandemis arritin në shtratet e pesën, dërsa vetëm në fund javë janë registruar 17 vdekje në klinikat e Kosovës. 6 vdekje u registruar në natën dërmjetë së shtunës dhe të djeles dhe policia e prokuroria kam filuar e timet. Ministria Shëndecis bëri thirje për përmbajti në pritit të rezultateve të etimeve nga organet përgjese dhe se si pasajt dyshime që në zetën filimin e etimeve lidhën me vdeket brenda një afati shumë të shkur të rkohor. Situata bëri që qeveria Kosovës të vendos masa shtes ku fizuese për ljevizin e qytetarve në komunat më të prekura nga koronavirusi, prishtim për izrem Ferizaj e Bushtrin nga ura 21-5 të mëngjezit. 
Po ashtu duke filluar nga sot qeveria ka vendosur që të mbyllën restoranet e kafenin nga ora 21 dhe në orën 5, ndërsa të të shkurtohet edhe numri i të pënsuarve në për institucione. Në një biset për zërri në Amerikët, zyrtarja për emergjenca në organizatën botërore të shëndecis Isme Humoli tha se situata aktuale është qëcuse për ju e papritur, dërsa thekson se duhet të veprot sa më shpejt për të mbajtur situatën në në kontrol. Një ndër problemet matë mlaja është që gjithë bara ka ra në një grup të vogël të personeli shëndecor, të cilët tani janë lodhër edhe nga aspekti mendor edhe nga aspekti fizik. Kjo është të para. E dyta kemi të bëjmë me populatën mos respektimin e mosave. Shteti i Kosovës, institucionet e Kosovës duhet të tregojnë autoritet, duhet të obligojnë, popullin e Kosovës të vendosje në maska. Ne e dim që po këthejme në normalitet, por nuk do tjeta i normalitetit si kur ka qenë para Covidit. Jeta jonë dhe përdishmja jonë duhet të jetë në maska. Ajo thotë se shqetsu se është dhe nga rkesa e madhe klinikës efektive me pacient. Patkecisht, ta një kemi ardhë në një situatë kur shërbimet shëndetsore janë ardhë në shumë ofër limitit. Mundësia për me absorbu pacientë të tjerë është shumë e vështirë. Tjetra që ka duhet të bëjmë është që të gjithë të japim kontributin në tonë. Nuk është funi botës që të gjithë të dalim me maska. Me maska të rrim edhe në venin e punës në qofë se jemi dy vetë, mas pako dy vetë në zyre, e kështu me radhë. Krejt intenca është ajo që edhe institucionet e Kosovës duhet të mendojnë të fillojnë aplikimin e masave të dënimet. E vetë një mënyrë populata për me u eduku është të dënimis. Shfar por me dënimit do tjetë, ajo është diska tjetër. Shqetsim për kufizim të levizis kanë shpriru dhe organizatat që mbrojnë bizneset. Kryetar i odës ekonomikit e Kosovës, Berat Rukici, tha sot se rritja e rasteve me Covid duhet të parandalot me ndërgjithsim dhe jo me mbyllje të bizneseve dhe kufizim të levizjes. Pasi që përfacoj bizneset, fuqesh o bejthirja që në vend që thejme të mbyllën dë një sektor në tërsi, të mbyllën ato bizneset që nuk i respektoj masat parandaluse. Numri për gjithë që mirasteve të konfirmuara rriti në 3.508 persona dhe që nga një qëshori dheri më 5 korek janë konfirmuar 2.425 raste, përkatsisht më shumë se 2 fish i rasteve të konfirmuara nga 13 marsit dheri më 31 maj. Instituti Komtari Shëndecis Publike tha se dheri të djelen numri i për gjithë që mi të shëruarve është gjithë se 1.902 raste, kurse raste aktive në betën 1.531. Prishtin. Në Shqipëri një tjetër mje e këmbi jetën si pasoj e koronavirusit, ndërsa gjatë 24 orëve të fundit, u legjistruan dhe dy viktimat të tjera, duke quar në 79 numërin total të personave që e ndarë nga jeta. Prej një muaj, numëri viktimave ka shënua rritje së bashku me rritmin e rastëve të reja. Presidenti Ilir Meta tha sot se ka nevoj për një strategi të re për përbalimin e situatës e cila nuk po njës një përmirsim, ndisht një për më shumë korespondentin tonë, Arman Mero. Një mjeki i familjes në fusharës të pukës unë ta nga jeta sot në mëngjes në spitalin infektiv pasi gjëndje ati urën dua si pasoje vështirësis në frimarje dhe disa së mundive bashkëqyruese bëjt të ditur në Ministrija e Shëndetsis. Dë pacient të tjerë po në këtë spital humë bërë njetën në 24 orë të fundit, një 63 vjeqare nga Lejza dhe një 65 vjeqare nga Tirana për të cilët nuk shpjegohet nëse kishin së mundje të tjera shëqyruese. Në total janë 79 persona që kanë humbur jetën nga të cilët 24, vetëm në pak më shumë se tre javë. Ka vijuar trendi rasteve të konfirmuar COVID-19 gjatë gjithë javës që lanë pas. Por një kosisht epidemia ka paracitur një trend të lartë të rasteve të hospitalizuar edhe të rasteve që kanë humbur jetën. Që pas dhe ditë shqitë të partë të qëshoj, situata e pandemisë në Shqipëri ka njërë një përkejsim të ndjeshëm dhe nuk po shqiet e ende asë një shenjë këthese. Në spitalin infektiv, numër i rritur i pacienteve po shëqërojt me një numër të lartë personash të cilët janë në gjëndje kritike. Aktualisht rezultojnë të shtruar 78 pacient në spital për të cilëve nëndë në gjëndje serioze në terapi intensive dhe dy për tyre të intubuar në gjëndje të rëndë. Si pas të dhenave të sot, me në 24 orë të fundit janë zbulua 71 rastet të reja në 16 qytetet të ndryshme. Në të gjithë vendin numërojnë 2964 të infektuar që nga fillimi i pandemis më shumë se gjusë me tyre të konfirmuar vetëm në 4 jave të fundit. Pa varsi kësa e situate, numëri të stimeve nuk ka shënuar në një rritje të ndjeshme, në 2 jave të fundit a i ka qënë thuese i njëtë, 
2597 estime në javë në kaluar ose vetëm 76 më shumë se në atët për arendëse. Edhe përqindja e pozitivitetit kam betur e lartë. Mesatarja e javës së shkuar ishte 19.1% ndërsa u karakterizua nga luhatje të mëdha, nga 15.4% dhe 24 orët e fundit, në afer 25% më datë të rekorik. Duk e komentuar gjëndin e kryuar, presidenti Lirmeta tha sot se nevojitet një strategjere për të përbaluar për hapin e pandemis. Shtimi i rastëve të qytetarve të prekur nga Covid-19, për përfat keqe edhe të numrit të viktimave, përkojnë urgentisht një reflektim serios të përgjeshëm, nga të gjithë, nga institucionet shtetërore, nga qeveria, nga opozita, nga si përmarjet edhe nga gjdo qytetarë. Dhe shte për do më zdoshme një strategi e re, konkrete dhe afat gjatë me protokollet të mirë për caktura, për përbaluar dhe për dhënën kontrol për hapje në rritjet të kësaj pandemije. Zotimet ashtoj se ka kërkuar dhe një takim me Ministrën e Shëndetsis o Gerta Manastiliu. Heqe e masave shtërnguese në Shqipri u shëqyrua me një mos përfili nga në qytetarve nda izbatimit të regullave të sigurisht shëndetsore, ndërsa dhe autoritetet lëshuan pe. Vetëm ditët e fundit ato kanë njëftuar për një përforcim të kontroleve nda bizneseve dhe kanë shtuar thirjet për një ndërgjësimë të lartë të qytetarve. Për zërin Amerikës, Armand Mero, Tiran. Bashkimi Europian do të organizojmë më dëmdjet korik takimin e parë në dërmjet kërë ministrit Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit Serbis Aleksandr Vucic. Takimi së djeles që pason një periut të gjatë për zullimit bisedimeve pason dështimin e një takimit nivelit lartë në shtëpin e bardë më 27 qeshorë pas publikimit një oftimit prokuroris posanqme për Kosovën me Selin Hag për ngritin e akuzave e ndet pa konfirmuar ndaj presidentit Kosovës Ashim Thanqi dhe kryetarit Partiz Demokratike, Kadri Veseli, si të dyshuar për krime kundër njërzimit dhe krime lufte. Molësi është njëfton korespondent të unë, besim më bazi. Bashkimi Evropian do të ndërmjetsoj të djele me dëmëdhjet korik takimin e partë të nivelit të lartë Kosovë-Sërbi që nga nëntori viti 2018. Të hënën zë dënsi Komisioni Evropian, Peter Stano, tha si Kërministri Kosovës Audullahoti dhe Prezidenti Sërbis Aleksandr Vucic do të takohen me ndërmjetsimin e shefi të politike si jashtë në të Bashkimi Evropian, Gjozef Borel, dhe të dërgurit posaqem Evropian për bisenimet Kosovë-Sërbi Miroslav Lajqak. This meeting will resume the discussions. Kërë takim do të rifilloj diskutimet dhe punën për arritin e marveshje dhe gjithur shqirëse dhe ligjerit të tyru ose për normalizimin e mardhenive në dërmjet Sërbizë dhe Kosovës që do të tajtoj të gjitha qështit të hapur a thaji. Takimi të së djelit do t'i parapri një takim virtual të premtën në organizimin e prezidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelarës Gjermana Angela Merkel që ishte planifikuar të jetë një takimin nivelit të lartë në Paris. Nesër, ndërka që kërëministri i Kosovës, Audullah Hoti, do të pritet në Paris një prezidenti francez, Emmanuel Macron. Plani për rifilimin e bisedimeve të ndërmjetsuara nga bashkimi Europian u publikua pak dit pasi që prokuroria posashme për Kosovën me Siri në Hag publikoj një oftimin për ngritin e akuzave endet pa konfirmuar në dhe i prezidenti i Kosovës, Ashim Thaci, dhe i kryetarit të partijës demokratike e këtë i veseli si të dyshuar për krime kundër një zimit dhe krime lufte. Publikimi akuza u bënë prak të takimit Kosovë-Sërbi në shtëpin e badë që planifikoj të mbahe me 27 qërshor me ndërmjëtsimi në ambasadorit Richard Grenell i dërguar i posashëm i presidentë amerikanë Donald Trump për bisedimit e pashës Kosovë-Sërbi. Ambasadorit Grenell për alemrojtë se shpetit do të saktot një datë re e takimit. Vëshgu si thanë se zhvillimit e fundit pas qëroj mungesin një bashkërendimi transatlantik rrëtë Kosovës dhe publikimi akuzave ishte goditin dhe i nismes amerikane për riflimin e besedimeve që si pas tyre janë vënë në pikpyetje. Por, Bashkimi Evropian tha se ripërtritja procesit do të ndodhë gjatë kësa jave me video samitin e Parisit dhe takimin e së djeles në Bruxelles. Bisedimet Kosovë-Sërbi të ndërmjetsuar nga Bashkimi Evropian që filluan në vitin 2011 siguruan një vadë marveshesh, por nuk përmbushen synime për normalizimin e mardhenive ndërmjet të dy apalve. Ato u fezulluan në nëntor të vitit 2018 pasi që Kosovë vuri tarifa për imiqen përshin madrave nga Serbia në shenë kundërshtimin dhe qasi se Beogradin dhe shtetsisë Kosovës. Që atëherë Kosova e gjetë në nëntërësim dërkomtare në dërojt tri qeveri dhe në fillim të qërshorit e këti viti hoqen pëngesat për rifilimin e besedimeve. Për zërin Amerikës, besim a bazi. 25 vite më parë, rrethë 8.000 bura e dje musliman u vran nga forcat serbe të Bosnjës në masakrën më të madhe të Europës që nga lufta e dytë botërore. Më shumë se 1.000 bura dhe dje më boshnjak që u vran gjatë rrethimit të vitit 1995 konsideronin dhe 
të shtukur. Më shumë se 8.000 bura dhe djemë boshnjak u vranë gjatë 10 ditve masakrash, pasi Sërbrenica u pushtua nga forcat sërbe të Bosnjës më një mëdhjet korik 1995. Kombet e bashkuara e kështë në shpalur Sërbrenica në një strehtë të sigurt për civilët, por kjo nuk i pengoj u shtarat sërbë të sërmonin qytetin që ata kështë rrethuar prej vitesh. Ndërsa ua froeshin më një mëdhjet korik 1995, shumica popullësis muslimanit të qytetit zituan drejt kompleksit të afer të okëbës, me shpresën se pashërruesit holandes do t'imbronin. Të dy udhejsit serb të kohës e luftës, Radovan Karadjic dhe komandanti ushtarak Ratko Mladic, të cilët drejtuan forësat që kapan Serbrenicën më një mëdhjet korik 1995, u dënua më vonë me burgim të përjetëshëm nga një gjukat e okëbës për krimet e luftës. Në atë kohë, pashërruet si të pakt dhe marmatim të dobët shikonin pa mundur të vindin në ndihme, ndërsa burat dhe djend musliman në danë për të ekzekutuar, kurse gratë të vajzat u dërguar në teritorin e mbajtur në qeveria bëshnjake. Rëth 15.000 banorë u përpojshën të ikni në pyrë, por u kapën dhe gjithashtu u vranë. Ata ose u qëllua në vend ose u dërguar në qendra kolektive ku u ekzekutuan dhe u hodhën në vareza masive. Gjukatën dërkomtare e përsaktuan masakrën e më shumë se 8.000 njerëzve si një akt genocidi, i kryer me qëlimin për qëfarosur populatën muslimane boshnjake në zonë. Viktimat u varosën në vareza masive, të cilat u rihapën nga autorët me njëherë pas luftës dhe u zhvendosën për të fshehur krimin. Gjatë procesit në betjet gjysën të dekompozuara u coptuan nga buldozerët. Pjesët e trupave vazhdojnë të gjenden në më shumë se 100 varezat e ndryshme masive dhe janë duke umbledhur dhe identifikuar për mes analizës a dënës. Viktimet varosën shdo vit në qedrën për kujtimore në rrugën për balë ish bazës a okëbës, ku shumica e tërë u panë për herë të fundit i gjallë. Gjukata ka dënuar 6 persona për përfshirje në genocidin e Sebrenizës, përfshirë u dhejsin serb të Bosnjës gjatë kohës e luftës o Radovan Karadjic, i dënuar në vitin 2016 me 20 vjetë burg. Këtë dënim u rritë në dënim të përjetëshën në vitin 2019. Me gjithë se vrasjet masive janë quajtur genocid nga gjukatën dërkomtare, zyrtarët e Serbis dhe Serbët e Bosnjës nuk pranojnë të apërdorin termin. Më shumë se njëmi njërës konsideron endet të shdukur nga masakrat masive gjatë luftës civile në Bosnjë. Masakra e Serbrenicës është episodi i vetëm i luftës së viteve i nëntëdhjet në Bosnjë që përkufizohet si genocid nga dy gjukata të okë bësë. Korporatat Amerikana e kanë reaguar pas një vale protesta shlidur me vdekjen e Afrikano-Amerikanë George Floyd nërsa ishe indaluar nga policia. Ato kanë premtuar të rrisin diversitetin dhe fondet për grupet e të drejtave civile dhe të disa raste të ndryshojnë politikat e kompanive, një kërkese ka hershme e kritikve të tyre. Kam dhe ndërheqen si antari bordit të kompanijës Reddit. Kam bërë thire që vendim të plëtsot nga një kandidat Afrikano-Amerikanë. Alexis Ohanjen është i martuar me kapionin e tenisit Afrikan-Amerikanën Serena Williams, por edhe pa të lidhje personale, shumë në botën e korporatave për mbështesin levizin Black Lives Matter. Po them si jam një baba që duhet jetë në gjenje të përgjit vajzës ti i kura e pyet, që farë ke bërë. Si pas revistës Fortune, që e vlerësën kompanit më të mëdha Amerikane, nga 500 kompanit më të mëdha, vetëm ka të drejtua si janë Afrikan-Amerikanë. Mes protestave globale, më shumë korporata po përmëtojnë më shumë dhe prime. Kompania Apple është duke rritur shpenzimet e furnizuese në pronsit të Afrikano-Amerikanëve. Shefi i kompanijës Facebook, Mark Zuckerberg, postoj në Facebook që kompania ti do të dhëron të 10 milion dolar shtejës për grupe që e punojnë për dresin raciale. Shefi i kompanijës Google, Sunda e Pikaj, u shprej se kompania do dhëron të 12 milion dolar për organizata që trajtojnë për dresit raciale. YouTube tha se do të përdor të 100 milion dolar për të financuar punimet Afrikan-Amerikanëve. Ndërko Banka Amerikës përëmtoj 1 miliard dolar gjatë 4 viteve për të trajtuar pa drejtësit. Kur shiko njëzit që dali në rrug e kupton se ditë shka pëndoll, që është fillimi një levizje, nuk është ditë shka zakonshme, mendoj se e bizneset për kuptojnë se ditë shka pëndoll dhe nuk mund të vazhdojmë të bëjmë gjerat si më parë, Si rezultat e kësaj pëndodhen protesta dhe trazirat është për të dëtyruar njerëzit që të ndërshojnë. Por kjo nuk ka të bëj vetë me parat, por edhe me politikat. Rriti dyqeneve Walmart në pare kyshte produktet e bukuris, kjo ndaloj pasi kritikët 
thonë se praktika së gjëron të se blerës të dhe këtyre produkteve ishin hajdut. Në filim të qërshorit, kompani Amazon njëftoj se do dhëron të 10 milion dolar për organizata që mbërshtesin drejtësi dhe brazi. Amazon pashtu ka ngrirë për dërimin nga policia të teknologjisë e sajtë e njojës e fityres, për të cilin kritikë thonë se ka gjasa të keq identifikoj 20 milikur të erët. NASCAR, e nëzitur nga i vetë me një shofer afrikan-amerikan, ka ndaluar për dërimin e flamurit të konfederatës në garat dhe të bime sportive. Flamuri është simboli e ndares nga të bardhët. Në të kaluarën ka qene pazakon që kompënit e mdha të përqafojnë aktivizmin nga frika atitërsimit të klientve. Por, mas mbajtja qëndrimit, të një shiet si rezik me i madhë nga shumë kompani. Punojësit e kujdesit shëndetsor në pavionet e kujdesit intensiv në Maryland thonë se pandemia e koronavirusit është të larkë fundit saj. Më shumë se 30 shtete amerikane kanë raportua rritjet rasteve pas rihapjes. Kjo vjen dërsa rastet në të gjithë botën të i kalojnë 11.470.000 prekur dhe më shumë se 534.000 vdekur që prej fillimit pandemis. Qendra mjekësore Fort Washington në shtetin Amerikan Maryland shkoj nga 4 shtretër për kujdesin intensiv në fillim të pandemis në 16 një si të kujdesit intensiv, pasja e u bëshpet një pike nëzekt për virusin gjatë ditve të parët krizës. Kevin Cole, një terapist i rrugve të frimarjes në Fort Washington, i cili gjithashtu ka azmë, thot se a je di angëthin dhe frikën e pacientve me koronavirusin, kur ata nuk mund të marrin frim. Dhe është e vështirë për të të kuptoj këthimin e papritur të vendeve të mbushura me njerës, ku është e vështirë të distancojnë fizikisht. Mu shok pacient për fat të keq që vdesi nga kjo virus shdo dit. Të gjithë janë duke pushuar në përplaje, thjesht duke menduar se kam baruar, dhe nuk është kështu, është largë mbarimit, dhe për fat të keq janë ata njerës që do të vazhdojnë këtë pandemi. Pas nërmarje së hapave për i hapjen, 31 shtete Amerikanë të anipo përjetojnë rritje të rasteve të reja të koronavirusit, përfshirë vatra të reja në Arizona, Texas dhe Florida. Me më shumë se 8500 rastet të reja të konfirmuara dhe 29 vdekje të raportuar të djelen, guvernatori Floridas Ron DeSantis tha se ndërveprimet me stërinjve po nëzisin në rritje në rasteve të konfirmuara. Our median age of new case Mosha jonë mesatare për rastet e reja filloj në të gjeshtë dhjetat në mars. Për pjesën më të madhe të pandemis në pril dhe maj ishte në të pesë dhjetat. Tani këtë javë, vetëm dhjetë ditët e fundit, ndoshta ka qënë mesatarisht në grupë moshën 33 dhe 36 vjeqë. Gjusë ma rastave janë në të 30 dhjetat e hershme ose më poshtë. Pas këthimit në Maryland, infermierja Trakina Hogan thot se të sho është kolegët të mbuluar plotësisht nga pajisje mbrojtëse personale të detyrueshme për të hyrë në dhomat me pacient me Covid, është një kujtese vazhdueshme se sa lehtë mund të përhapet virusi. Kjo është një gjë e vërtet, nuk është e reme, është pa dyshim diçka për cilën duhet marri masa për aprake serioze. Vim në punë që të kujdesemi për ta, por duhet që ata të kujdesen për vetën e tyre dhe të mos relaksohen. Një mesaj që përforcohet nga kolegët e saj dhe stafi mjekësor në të gjitha Amerikën. E përfundojmë këtu ditarin për sonte, i cili u registrua para prakish, ditarin mund të ndiqe gjithë do dit në faqen ton të internetit zëri Amerikës Pikon, si dhe në Facebook. Miru pafshëm.